ഏറ്റവും സജീവമായ ഒരു വാർത്താ ദിനം അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആ വാർത്താ ദിനത്തിലെ രാവിലെ മുതൽ എല്ലാ വാർത്തകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന പ്രൈം ഡേ ന്യൂസിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത രാത്രി ഏഴ് അമ്പത്തി ആറിനാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു കുഷ് മേഖലയിലെ ഫൈസാബാദ് ആണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഡൽഹി പഞ്ചാബ് ജമ്മു കശ്മീർ ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടത് ആളപായമോ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബൽറാം അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഭൂചലനമല്ല ഡൽഹിയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി കുലുങ്ങിയോ ആളപായമോ നാശമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസം ബൽറാം ഹസ്മി പ്രവിത തീർച്ചയായും വളരെ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം തന്നെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടത് റിക്കർ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ആണ് ഇതിന്റെ തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഭൂചലനം എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂകമ്പമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ഹിന്ദു കുഷ് മേഖലയിലെ ഫൈസബാദ് ആണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഈ മേഖല ജനതാന്ത്രിത പൊതുവെ കുറവുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അതേസമയം പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഈ ഭൂകമ്പം കണക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഈ ഉത്തരേന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകിട്ട് ഏഴ് അമ്പത്തി ആറോട് കൂടിയാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് വീടുകളിലേക്ക് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ എത്തി ഒരു സമയമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെട്രോകളിലടക്കം തിരക്കേറിയ ഒരു സമയമാണ് ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഈ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടത് ആളുകളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആളപായമോ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന സംഭവമോ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ഈ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡൽഹി ഹരിയാന കൂടാതെ പഞ്ചാബ് ജമ്മു കശ്മീർ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ് അപായങ്ങളോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാകിസ്ഥാനെ കൂടാതെ തജക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഹഷ്മി പ്രവിത ഏതായാലും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് തീവ്ര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും അധികം ആൾത്താമസമില്ലാതായതും എന്തായാലും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താ ഡൽഹിക്കാർക്ക് ഈ ഭൂചലം ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താണ് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അനങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേടി തോന്നുന്ന ഒരു ഭൂചലം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആളപായമോ നാശമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലോ ഭാഗ്യം അടുത്തൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സർവകലാശാല ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പാസ്സാക്കിയ മറ്റെല്ലാ ബില്ലുകൾക്കും ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകി ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റുന്ന സർവകലാശാല ബില്ലിൽ ഒപ്പിടുന്നതിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാകും തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗവർണറെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്ന ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ഇതുൾപ്പെടെ പാസ്സാക്കിയ എല്ലാ ബില്ലുകളും അംഗീകാരത്തിനായി ഗവർണർക്ക് അയച്ചിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് സർവകലാശാല ബില്ലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ബില്ലുകൾക്കും ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകിയത് സർവകലാശാല ബില്ലിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാട് തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബില്ലായതിനാൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശവും തേടിയിരുന്നു ഈ നിയമോപദേശവും ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും സർവകലാശാല ബില്ലിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടി പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണെന്നും അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമായി നിയമം പാസാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുമാണ് ഗവർണർ നിലപാട് അതേസമയം സംസ്ഥാന നിയമത്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം സംസ്ഥാന നിയമസഭയാണ് ഗവർണർക്ക് ഈ പദവി നൽകിയത് അതിനാൽ അത് പിൻവലിക്കാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടെന്നുമാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ഗവർണർക്ക് പകരം അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരെ സർവകലാശാലകളിലെ
ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ എട്ടാം സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ അവതരണം അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് നടക്കും സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതോടെയാണ് ഗവർണർ സർക്കാർ പോരിൽ അയവ് വന്നു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനം അവസാനിച്ച കാര്യം ഗവർണറെ അറിയിക്കാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഗവർണറെ അറിയിക്കാതെ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അവസാനിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ച ജനുവരി അവസാനം ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നീക്കം അങ്ങനെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കാമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സമവായത്തിലേക്ക് നീങ്ങി സജി ചെറിയാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും സൗഹൃദം പങ്കിട്ടത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അതേസമയം സർവകലാശാല ചാൻസലർ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളിലടക്കം ഗവർണറുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സഭാ സമ്മേളനം നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ തുടങ്ങാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർവകലാശാല ബില്ലിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചായതിനാൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകട്ടെ എന്നും ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വിടുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞു I am not uh, I am not here to interfere in the functioning of the normal functioning of the government but the 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 duties which assembly itself has entrusted to me through legislation that is the universities there if i try, if i try to and again i have i have said my job is not to run the universities universities will be run by the vice chancellors job of the chancellor is to protect the autonomy of the university to ensure that there is no interference in the university so i will do only my legal and constitutional duty എന്തായാലും സർവകലാശാല ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ വലിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ മൂഡ് കഴിയുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ മൂടാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ മൂടാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത് കശ്മീരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് മധുരമുണ്ട് കൊണ്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ശരിയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിലും എന്തായാലും ആ മൂട് മാറുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ മൂടിലേക്ക് എത്തുന്നു താൽക്കാലിക ഓണോ എന്നറിയില്ല വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ഇതുവരെ ഗവർണർ വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിലിനി ഇപ്പൊ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ ബില്ല് ഇപ്പൊ സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ല് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് സർക്കാരും ഗവർണറും നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പരമാവധിയിലാണ് ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാർ എന്താണ് ഗവർണർ രഞ്ജിപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബില്ലിന് കാര്യം പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും താൽക്കാലിക ആണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സ്നേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സ്നേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അതെ ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോമിന്റെ ശമ്പള വർധനയ്ക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിന്തയ്ക്ക് നൽകാൻ ധനവകുപ്പ് അനുമതി നൽകി എന്നാൽ കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തെറ്റായ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ചിന്താചോറം പ്രതികരിച്ചു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കെ സർക്കാർ പണം അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ചിന്താ ജെറോമിന് അൻപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു താൽക്കാലിക ശമ്പളം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ്യിൽ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി ഉത്തരവിറങ്ങി ഉയർത്തിയ ശമ്പളത്തിന് മുൻകാല പ്രാബല്യം വേണമെന്ന യുവജന കമ്മീഷൻ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത് ചുമതലയേറ്റത് മുതൽ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷമാക്കിയത് വരെയുള്ള ഒന്നര വർഷക്കാലത്തെ ബാക്കി ശമ്പളമാണ് അനുവദിക്കുക എന്നാൽ കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുൻ യുവജന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആർ വി രാജേഷാണ് ശമ്പള കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോയതെന്നും ചിന്ത പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുമ്പ് യുവജന കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തിൽ നിയമിതനായ ശ്രീ ആർ വി രാജേഷ് അദ്ദേഹം കോടതിയിലൊരു കേസിന് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പള കുടിശ്ശിക വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേസിന് പോയത് അതേസമയം ചിന്താ ജെറോമിന്റെ വിശദീകരണം തള്ളിയ ആർ വി രാജേഷ് താൻ ശമ്പള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത് ചിന്ത നൽകിയ ശേഷമെന്നാണ് വിശദീകരിച്ചത് പലതവണ ധനവകുപ്പ് മടക്കിയ ഫയൽ അംഗീകരിക്കാൻ യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രത്യേക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട് എന്നാൽ ശമ്പളത്തിലെ മുൻകാല പ്രാബല്യം നിയമപരമായ നടപടി മാത്രമെന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഈ ആരോപണം ഉടനൊന്നും കെട്ടട
അതിൻ്റെ ശമ്പള സ്കെയില് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കമ്മീഷൻ മാത്രമായി ഇപ്പോൾ അൻപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ഗഡു എന്ന നിലക്കാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമേ കൊടുക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ കാര്യം ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കമ്മീഷനും ഒരു ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണോ അത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് എന്നൊക്കെ വേറെ ചോദ്യം പക്ഷേ ഇതിൽ ധനവകുപ്പിന് വിശദീകരണം അതുമാണ് വി ജോയി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിഭാഗീയത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉറച്ച സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വർക്കല എം എൽ എ വി ജോയ് പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാകും അനാവൂരടക്കം ജില്ലയിലെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം മറികടന്നാണ് ജോയിയെ സെക്രട്ടറിയാക്കുന്നത് മറ്റു പേരുകൾ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു പുഴുക്കുത്തുകൾ ശരിയാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നായിരുന്നു വി ജോയിയുടെ പ്രതികരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ പാർട്ടിയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങളും യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ചൊല്ലിയും ആനാവൂർ നാഗപ്പനെതിരെ നീക്കം ശക്തമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ തീരുമാനിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനിടെയാണ് പാർട്ടിക്ക് തലവേദനയായി വിവാദങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായെത്തിയത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തന്നെ ആരോപണ വിധേയനായ കത്ത് വിവാദവും എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യവും പുറത്തു വന്നതോടെ പാർട്ടിയുടെ മുഖം മാറ്റാൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു വിഭാഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ തലപൊക്കിയ തലസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയെ ആര് നയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും നേരിട്ടിറങ്ങി പുറത്ത് പല പേരുകൾ ഉയർന്നെങ്കിലും വി ജോയി എന്ന ഒറ്റ പേരിലേക്കാണ് നേതാക്കൾ എത്തിയത് ഇനിയിപ്പോഴും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് സഖാവ് ജോയിയെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ഏകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വരവ് ആനാവൂരിന്റെ നോമിനിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ജോയിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം എല്ലാ സംഘടനകളിലും ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നും ജോയി പ്രതികരിച്ചു ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നെ ലേപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ കരുത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ചുമതലകളും സത്യസന്ധമായി നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ കണ്ണാടിയാണ് മുഖമാണ് അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കും അതിനാവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും പാർട്ടി സമരങ്ങളിലെ യുവമുഖമായ ജോയിയുടെ വരവോടെ ജില്ലയിൽ സംഘടനാശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പറയുമ്പോൾ അനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ ഒന്നും അനുവാദമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിഭാഗീയത മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയിൽ ബി ജോയിക്ക് അത്ര എളുപ്പമാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം അല്ലെ അതെ മുഖം മെനക്കാനാകുമോ എന്നുള്ളതും വലിയ ഒരു എന്തായാലും അതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലായിരിക്കും ബി ജോയിക്ക് നൽകാനാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാനാവുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നു കാണാം മന്ത്രി സജിച്ചറിയാൻ എന്തായാലും ആശ്വാസ വിധിയാണ് ഭരണഘടനയെ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ സജി ചെറിയാനെതിരായ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കരുത് എന്ന പരാതിക്കാരന്റെ തടസ്സ ഹർജി തള്ളി തിരുവല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് അപേക്ഷ തള്ളിയത് കേസിൽ പോലീസ് നൽകിയ റഫർ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം കോടതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും വിധിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതുമുണ്ട് അതേസമയം കേസിൽ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പരാതിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ ബൈജു നോയൽ പറഞ്ഞു മന്ത്രി എഴുത്തുകാരനും ചലച്ചിത്ര ഗാനരചിതവുമായ ബി ആർ പ്രസാദിന്റെ മൃതദേഹം ജന്മനാടായ കുട്ടനാട്ടിൽ എത്തിച്ചു മങ്കമ്പ് കോട്ടഭാഗം എൻ എസ് എസ് കരയോഗ ഹാളിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരനെ അവസാന നോക്ക് കാണാൻ വൻ ജനാവലിയാണ് മാങ്കൊമ്പിലെത്തിയത് സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു വൈ എം പി എസ് സി ലൈബ്രറി ഹാളിലാണ് ബി ആർ പ്രസാദിന്റെ കലാജീവിതം തുടങ്ങിയത് കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് ഈ ചുവരിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബി ആർ പ്രസാദ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് മരിച്ചത് സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ കെ പി സി സി ട്രഷറർ വി
കലയുടെ മധുരം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഡോപ്പ ഡോക്ടർമാർ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് സ്ഥാപനം പവേഡ് ബൈ എസ് എ പി എസ് ഫോർ ഹന ഡിഫ ടാലി അംഗീകൃത കോഴ്സുകൾ ജി ടെക്കിലൂടെ പാദമേതായാലും പാതുകം അത് ക്യൂബിക്സ് തന്നെ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ടേസ്റ്റി ഖത്തർ പഫ്കി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഭക്ഷണ വിവാദം കലോത്സവത്തിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പഴയിടൻ മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണ വിവാദം മാത്രമല്ല എന്തായാലും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന് മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വാർത്ത പരിശോധിക്കാം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ ഭക്ഷണ മെനുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമായതോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങൾ അടുത്ത കലോത്സവം മുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അറുപത് വർഷമില്ലാതിരുന്ന വിവാദം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് സ്വാഭാവികമല്ലെന്നും മന്ത്രി അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവശേഷിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന് നോൺ വെജ് വിളമ്പണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും തനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലെന്നും പഴയട മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയും പ്രതികരിച്ചു അല്ല ഞാനിതിനൊന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതിന് ഇതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയങ്ങളല്ല എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം നല്ല നല്ല സ്ട്രെയിനുള്ള വർക്ക് അവിടെ നടക്കണം അത് ചെയ്തു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു കമൻസും ഇല്ല എന്തായാലും മാങ്ങയുള്ള മാവേൽ ആൾക്കാർ കല്ലറിയുള്ളൂ നോൺ വെജ് വിവാദം അനാവശ്യമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് എന്തായാലും ഈ കലോത്സവത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അടുത്ത കലോത്സവത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു വൈകിട്ടത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി ശിവൻകുട്ടിയും മുഹമ്മദ് റിയാസ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അടുത്ത തവണ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുക ഏഴ് ജില്ലകൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം വലിയ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുറെ മാനുവൽ പരിഷ്കരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈകിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ആ എന്തായാലും കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഇക്കുറി കുടിമരവും ശ്രദ്ധേയമായി മനോഹരമായ ഗിത്താർ മാതൃകയിലുള്ള കുടിമരം കാണികൾക്ക് സെൽഫി പോയിന്റ് ആയി മാറി ചിത്രകാരനായ പരാഗ് പന്തീരംഗാവാണ് കുടിമരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തമായൊരു കൊടിമരം കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടകർ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചപ്പോൾ കലാകാരനും പ്രകൃതി സ്നേഹിയുമായ പരാഗിന് ഏറെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കലോത്സവം കോഴിക്കോട് നടക്കുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാന്നാ ചിന്തിച്ചു ഇതൊരു സെൽഫി പോയിന്റ് ആയി മാറ്റണമെന്നാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കൊടിമരം സാധാരണ ഒരു കൊടിമരം സെൽഫി പോയിന്റ് ആവാറില്ല ഗിറ്റാർ കാണുന്നതിനും അടുത്തു നിന്ന് ചിത്രം പകർത്തുന്നതിനും കാണികൾക്കും ഏറെ ഇഷ്ടം പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽഫി എടുക്കണം ഇതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവമാണ് സാധാരണ കൊടിമരമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒരു ഗിറ്റാർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയൊരു കാര്യമാണ് കലയുടെ ഒരു സിംബോളിസം തന്നെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണ ബോർഡുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധനായ പരാഗ് സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ കൊടിമരത്തിലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കാമെന്ന് പങ്കുവച്ച ആ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ആശയം അത് വളരെ അന്വർത്ഥമായെന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ തിരക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ മുരളിക്കൊപ്പം സ്മിത ഹരിദാസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതിപ്പോൾ ഏറെ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന മത്സര ഇനങ്ങളാണ് നടന്നത് ചവിട്ട് നാടകം അതോടൊപ്പം തന്നെ കഥാപ്രസംഗം അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഇനങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാർ അതെ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ തലമുറകളുടെ സംഗമത്തിനാണ് കഥാപ്രസംഗ വേദി സാക്ഷ്യമായത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് മത്സരത്തിനെത്തിയ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ വീണ്ടും അതേ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപൂർവ നിമിഷമായി നമസ്കാരം കലോത്സവ വേദികളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന രണ്ടു താരങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശ
ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അങ്ങ് വയനാട്ടിലാണ് മുപ്പത് വർഷം പിന്നിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം അതാ അവിടെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ കഥാപ്രസംഗ വേദി അവിടെ ഒരു കഥാപ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണത് കാതികനായി ചേട്ടനും പിന്നണിവാദ്യത്തിൽ അനിയത്തിയും വേദിയിലെത്തി കഥ പാടിയും പറഞ്ഞും അഭിനയിച്ചും സദസ്സിരെ കയ്യിലെടുത്തോ റോയിസൻ പീലിക്കാവും അനിയത്തി ലിസമാറോസും വന്ദനം കലാക്ഷേത്രമേ വന്ദനം വന്ദ്യ ഗുരുക്കളേ വന്ദനം മാന്യ സദസ്സിനും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം സഹൃദയ സദസ്സിന് വന്ദനം ഞങ്ങളുടെ വല്യച്ഛൻ മുതൽ ഈ ഒരു കഥാപ്രസംഗത്തോട് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഈ ഈ ഒരു രംഗത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് പിന്നീട് എൻ്റെ ബ്രദർ കഥാപ്രസംഗം എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ പിന്തുര തലമുറക്കാർ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇതേ രംഗത്ത് ശോഭിച്ചു വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സഹൃദയരെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ കോഴിക്കോട് സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു ഇത്തവണ താരങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളാണ് അതാരൊക്കെ എന്നല്ലേ അവരാണ് ഈ കഥയിൽ നുമ്മ പറഞ്ഞ നായകർ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ മക്കളായ ആഞ്ചലീന റോസും ഡാനിയൽ റോബർട്ടും കണ്ണു തുറക്കടാ ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളിലെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി ഇനിയും പറ മോനെ മോനെ വയനാട് സെന്റ് കാതറീസ് എച്ച് എസ് എസ് ലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഇരുവരും ചരിത്രം തനിയാവർത്തിച്ചതോടെ നമ്മുടെ കഥാപ്രസംഗ വേദി തന്നെ കുടുംബ വേദിയായി അന്നും ഇന്നും റോയിസൺ തന്നെയാണ് കഥയെഴുതിയത് ഈ കഥാപ്രസംഗം എഴുതിയത് എന്റെ അമ്മയുടെ ചേട്ടനാണ് അങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മളെ റെഡിയാക്കി എടുത്തത് വിനോദ് പ്രിയരാഗം സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്നത് അനിയത്തിയുടെ മകൾ കാതികയായും ചേട്ടന്റെ മകൻ പിന്നണിവാദിക്കാരനുമായും കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് എ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തു ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കഥാകുടുംബത്തിന് ഇനിയും ഏറെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് കഥ ചിത്രീകരിച്ച അരുൺ പുതുപ്പാടിയോടൊപ്പം സുരക്ഷജി ട്വന്റി ഫോർ കഥാപ്രസംഗ കഥാപ്രസംഗം എന്നും ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജനപ്രിയമായ മറ്റൊരിനമാണ് നാടകം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാണികൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന നാടകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അർപ്പണമുണ്ട് വലിയ അധ്വാനമുണ്ട് അടുത്ത നാടകത്തിന് മുൻപ് അണിയറയിലെ ചില കാഴ്ചകളാണ് അരങ്ങിലെത്തുന്ന ഓരോ കഥകൾക്കും പിന്നിൽ കാണികൾ കാണാത്ത മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശീലനത്തിന് ശേഷം രംഗസജ്ജീകരണത്തിനുള്ള സെറ്റുമായി നാടകവേദിയിലേക്ക് മേക്കപ്പെട്ട വേദിക്ക് പിന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ അരമണിക്കൂറാണ് നാടകത്തിനുള്ള പരമാവധി സമയം സ്റ്റേജ് ഒരുക്കാൻ മുന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളത് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം എല്ലാം കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം നാടകം അരങ്ങിലേക്ക് സ്കൂളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതിനൊരു സെറ്റ് തന്നെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു സെറ്റ് സ്കൂളിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സെറ്റിൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡേ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ചിലവഴിക്കും കുട്ടികൾ നല്ല എഫേർട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഈ സെറ്റുകളൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ അത്രയും ദൂരം ഇത് വണ്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പുതിയ കാഴ്ചകളും ചിന്തകളും സമ്മാനിച്ചാണ് കലോത്സവങ്ങളിലെ നാടക മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് മഹേഷ് കുമാറിനൊപ്പം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് സ്വന്തക്കപ്പന ഇഞ്ചോടിഞ്ചാണ് പോരാട്ടം കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും തമ്മിൽ ദ ഡേ വൺ മുതൽ തുടങ്ങിയ പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് അതേ റേഞ്ചിൽ തുടരുകയുമാണ് കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്ന
ഷഹദ് ഇന്നിപ്പോൾ നടന്ന മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമായ ഇനങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകം ചവിട്ട് നാടകം അതോടൊപ്പം തന്നെ കഥാപ്രസംഗം ഇതെല്ലാം ഇന്ന് അരങ്ങേറി ഇന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ജനപങ്കാളിത്തം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പോയിന്റ് ഇന്നലെ തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി പ്രവിത ജനപ്രവാഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല കാരണം കോഴിക്കോടാണ് കലോത്സവം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് കൃത്യസമയം പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കാരണം കലോത്സവ ചരിത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് കലോത്സവം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കാരണം ഇന്നെല്ലാം മത്സരങ്ങൾ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്ക് മുൻപേ തന്നെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രവിധ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ജനപ്രിയ ഇനങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും വേദികളിലെല്ലാം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം രാവിലെ കുച്ചുപ്പുടി അതുപോലെ തന്നെ മാർഗംകളി വട്ടപ്പാട്ട് ഒപ്പന കോൽക്കളി അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് നാടകം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ജനപ്രിയ ഇനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് വിവിധ വേദികളിലായി എത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഫലം വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതായത് കടുത്ത മത്സരമാണ് കാരണം ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റുമായിട്ടാണ് കണ്ണൂർ ഇപ്പം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് നിലവിലെ പോയിന്റ് കാരണം ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് ഒപ്പം തന്നെ തൃശ്ശൂര് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുമായിട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ല അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റുമായിട്ട് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതായാലും ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റുമായിട്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് ജില്ലകൾ അതായത് പാലക്കാടും കോഴിക്കോടും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇനി നാളത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ് കാരണം നാളെയും നിരവധി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നിലയായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം അതായത് കലോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിനം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫലപ്രഖ്യാപനം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുക കാരണം അവസാന ദിനം നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാളത്തെ മത്സരം വളരെ നിർണായകമാണ് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആറാം തീയതി നാളെ വേദി ഒന്നിൽ തിരുവാതിര കളിയാണ് ആദ്യം അരങ്ങേറുക പിന്നീട് സംഘതൃത്വം നടക്കും ഒപ്പം തന്നെ നാടകമുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടകമുണ്ട് കൂടാതെ ഭരതനാട്യം അതുപോലെ തന്നെ നാടോടി നൃത്തം ചവിട്ട് നാടകം തുടങ്ങി നിരവധി കലാരൂപങ്ങൾ നാളെ വിവിധ വേദികളിൽ അരങ്ങേറും നാളത്തെ മത്സരം വളരെ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷനുകളായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും കപ്പ് ഇത്തവണ ആര് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ദിനം പ്രതി അതായത് ഓരോ ദിവസം കലോത്സവം ഇപ്പം ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരശ്ശീല വീഴുന്ന സമയത്ത് വലിയ രീതിയിൽ അതായത് ഇന്നലെ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാണികളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഒപ്പനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഒഴുകി എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചു നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും കൂടുതൽ ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റന്നാളെയാണ് കലോത്സവം സമാപിക്കുക എന്തായാലും മികച്ച ഒരു പ്രതികരണമാണ് കലോത്സവത്തിന് എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് പലരും വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എല്ലാം കലോത്സവം കാണാൻ ഇവിടെ എത്തി കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും നമ്മളുമായിട്ട് സംസാ സംസാരിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ കാണാനായി വിവിധ പവലിനുകളിലും എത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മേള അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നാളെ നാലാം ദിനത്തിന് കർത്തൻ വരുമ്പോൾ ജനപ്രിയ ഇനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും വേദികളിലെത്തും ഹാഷ്മി പ്രവിത ഷഹദ് റഹ്മാനാണ് കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്ന് ഉപരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവിധ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ നാടക മത്സരങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് മണി നാല് മണി പുലർച്ചെ വരെയൊക്കെ നീളാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് വല്ലാതെ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ മത്സരം തീരുന്നു അപ്പീലുകൾ ഒരുപാട് കുറവാക
തുടരന്വേഷണ സാധ്യതയും ആദ്യ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകളും പരിശോധിച്ച് പ്രത്യേക സംഘം ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും നയനാസൂരിയുടെ മരണം കൊലപാതകമെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് തുടരന്വേഷണ സാധ്യത പരിശോധിച്ച പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ മരണത്തിൽ നിഗൂഢതയുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ നയനയുടെ കഴുത്തിൽ ഏഴിടത്ത ക്ഷതമുള്ളതായാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇതിനു പുറമെ വയറിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും മധ്യഭാഗത്തും ക്ഷതമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ നയനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്കും സ്ഥിരീകരണമില്ല നയന താമസിച്ചിരുന്ന ആൽത്തറ ജംഗ്ഷനിലെ മുറി പൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുറത്തുനിന്ന് അകത്ത് കിടക്കാൻ വഴിയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി ആദ്യ അന്വേഷണം നടത്തിയ മ്യൂസിയം പോലീസ് മഹസർ തയ്യാറാക്കുന്നതിലടക്കം വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടാകും പ്രത്യേക സംഘം സമർപ്പിക്കുക ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാകും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുക ഇത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നയന താമസിച്ച വീട് ഇപ്പോൾ വേറെ ആർക്ക് വാടക കൊടുക്കുക വാടക വീടായിരുന്നു നാല് വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡി എൻ എ പരിശോധന അടക്കം ഇനി അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അന്വേഷണത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നറിയില്ല പക്ഷേ അന്വേഷണം അത്രത്തോളം വൈകാനുള്ള കാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് മേലുള്ള കൃത്യമായ കണ്ടെത്തൽ കഴുത്തും ഞെരിഞ്ഞാണ് കൊലപാതകമെന്ന മരണമെന്ന കൃത്യമായ കണ്ടെത്തൽ അവഗണിക്കുകയോ കാണാതിരിക്കുകയോ കണ്ടില്ല നടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അതെന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അന്വേഷണം എത്താൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ പി ആർ സുനുമിന് പിരിച്ചുവിടൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ ഹിയറിംഗ് നടത്തി തനിക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് സുനു ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണം പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പി ആർ സുനുവിന് നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും നേരിട്ട് ഹാജരാവാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി ഇതോടെ തുടർ നടപടികളുമായി ഡി ജി പി മുന്നോട്ട് പോയി ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ഹിയറിംഗ് നടത്തിയത് എന്നാൽ തനിക്കെതിരായ കേസുകൾ വ്യാജമെന്നാണ് സുനു വിശദീകരണമായി നൽകിയത് ഇത് നിയമപരമായി തെളിയിക്കാൻ സമയം വേണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ പി ആർ സുനുവിനെ പിരിച്ചുവിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് വൈകാതെ പുറത്തിറങ്ങും ഒൻപത് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ സുനു പതിനഞ്ച് തവണ വകുപ്പുതല നടപടിയും നേരിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തൃക്കാക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബലാത്സംഗ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായതോടെയാണ് സുനുവിനെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സഹയാത്രിയുടെ ദേഹത്ത് വിമാനത്തിൽ മൂത്രം വെച്ച സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ച ഡി ജി സി എ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എയർ ഇന്ത്യ സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി അതിനിടെ മറ്റൊരു എയർ ഇന്ത്യൻ വിമാനത്തിലും സമാനമായ സംഭവം നടന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഡി ജി സിയെ സമർപ്പിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെയും ഡി ജി സിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഡി ജി സിയെ ആരാഞ്ഞു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചക്കകം നൽകണമെന്നും എയർ ഇന്ത്യക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി യാത്രക്കാരനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരാതിക്കാരി പിന്മാറിയിരുന്നുവെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാണ് പോലീസിനെ അറിയിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഡി ജി സിയെക്ക് സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിച്ചത് യാത്രക്കാരിക്ക് പണം തിരികെ നൽകിയെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു മുംബൈ വ്യവസായിയായ പ്രതിയെ തേടി ഡൽഹി പോലീസ് മുംബൈയിലെത്തി ഇയാൾക്കെതിരെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം അടക്കം ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു അതിനിടെ ഡിസംബർ ആറിന് പാരീസ് ഡൽഹി വിമാനത്തിലാണ് സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് മധ്യലഹരിയിൽ സഹയാത്രികളുടെ പുതപ്പിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതായാണ് പരാതി ഉയർന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് സംസ്ഥാനത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ലൈസൻസ് പുനഃസ്
തന്റെ അച്ഛന്റെ പേരുള്ള വസ്തുവിലാണ് സുപ്രഭ താമസിക്കുന്നതെന്നും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു നാട്ടുകാരത്തെ ഇയാളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തിയാണ് സജീവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് സമാന രീതിയിൽ മുൻപും ഇയാൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കാര്യം വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വന്ന് വീണ്ടും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അക്രമങ്ങൾ നടത്തി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വീടങ്ങ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആ തമിഴന്മാര് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിനും ആയുധം കൈവശം വെച്ചതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് സജീവിനോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതി കൂട്ടാക്കിയില്ല നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നായ്ക്കളെ തുറന്നുവിട്ടതിനാൽ വീടിന് അകത്ത് കടക്കാനായില്ല സുപ്രഭയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം അതേസമയം സജീവ് മുൻപ് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ആളാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇയാൾ ആദ്യ തവണ അല്ലെ അഞ്ചാം തവണയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ കയറി ഇത്തരത്തിലുള്ള അതി അതിരുകടന്ന് ഭീഷണി ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇപ്പൊ അയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് വന്നു ഇയാൾ വളർത്താൻ അഴിച്ചു വിട്ട് പോലീസ് അങ്ങ് മുടങ്ങി അതെന്തൊരു പോലീസിംഗ് ആണെന്ന് ആ പോലീസ് ആലോചിക്കട്ടെ അല്ലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പണിമുടക്കിയാൽ കർശന നടപടി വേണമെന്നും പണിമുടക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളത്തിന് അർഹതയില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിർദ്ദേശം പണിമുടക്ക് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി പണിമുടക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു സർവീസ് ചട്ടം റൂൾ എൺപത്തിയാറ് പ്രകാരം പണിമുടക്ക് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി പണിമുടക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നത് പണിമുടക്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും കോടതി തുറന്നടിച്ചു ഇത്തരക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്കിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ചന്ദ്രചൂടൻ നായർ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം പണിമുടക്കിയ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം അനുവദിച്ചതിനെ നേരത്തെയും കേസ് പരിഗണിക്കവേ കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ആലപ്പുഴയിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനം തകർത്ത പ്രതി പിടിയിലായി ഇരവുകാട് സ്വദേശി അർജുനയാണ് ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ആക്രമണത്തിൽ തീർത്ഥാടക സംഘത്തിലെ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മലപ്പുറത്തേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന അയ്യപ്പ സംഘം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ആലപ്പുഴ കളർകോട് ഇറങ്ങിയത് ഇതിനിടയിൽ അയ്യപ്പ സംഘത്തിലെ ഒൻപത് വയസ്സുകാരി കടക്ക് മുന്നിലെ ബൈക്കിൽ ചാരി നിന്നതിന് പ്രതി അർജുൻ കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റതോടെ വാക്കേറ്റമായി പിന്നാലെ കൈക്കോടാലി ഉപയോഗിച്ച അർജുൻ അയ്യപ്പ സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ചില്ല് തകർത്തു അക്രമത്തിനു ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ ഉച്ചയോടെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അർജുനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ തൃശൂർ മച്ചാട് റേഞ്ചിന് കീഴിലെ ചന്ദനമരക്കുള്ള ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം പതിനഞ്ചിൽ താഴെ മരങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുറിച്ചു നിലയിൽ കാണുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകി തലയൂരാനാണ് നീക്കം നൂറോളം മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടതായി ഇന്നലെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സംഘം ആരോപിച്ചിരുന്നു മച്ചാട് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ചേപ്പലക്കോട് വനമേഖലയിലെ ചന്ദനമരം കൊള്ള ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത് അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ അനസ് എം എ വാഴച്ചാൽ റേഞ്ച് ഓഫീസർ ഡെൽറ്റോ മൊറോക്കി വെള്ളിക്കുളങ്ങര സെക്ഷൻ ഓഫീസർ സതീഷ് കുമാർ ബീറ്റ് ഓഫീസർ രജീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ടതാണ് സംഘം പതിനഞ്ചിൽ താഴെ ചന്ദനമരങ്ങളാണ് മുറിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തലയൂരാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം ചന്ദനമരം കൊള്ളയിൽ ആരോപണ വിധേയർ മേഖലയിലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിയാണെന്നതാണ് അട്ടിമറി നീക്കത്തിന് കാരണം നൂറിലേറെ മരങ്ങൾ മേഖലയിൽ മുറിച്ചു കടത്തുകയും കാതൽ നോക്കാനായി തുരന്നിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു അതേസമയം അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ രണ്ടാമനായ റേഞ്ച് ഓഫീസർ ഡെൽറ്റോ മൊറോക്കി ഇന്ന്
ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലെ സ്റ്റാർ ഹൈറ്റ്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഉടമകൾക്കെതിരെ ആറു കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തളിപ്പറമ്പ് ചിറവക്കിലെ സ്റ്റാർ ഹൈറ്റ്സ് കൺസൾട്ടൻസി ഉടമകൾ തട്ടിയത് കോടികൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒട്ടേറെ പേരാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത് ആറ് ലക്ഷം മുതൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റി വഞ്ചിച്ചു പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ച വിവിധ പരാതികളിലാണ് ആറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സ്ഥാപന ഉടമ പി പി കിഷോർ കുമാർ ഇയാളുടെ സഹോദരനും സഹനടത്തിപ്പുകാരനുമായ കിരൺ കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് തളിപ്പറമ്പ് ചിറവക്കിലെ ഇവരുടെ ഏജൻസി ഓഫീസിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഏതാനും രേഖകളും കണ്ടെടുത്തു സ്ഥാപനം പൂട്ടി ഉടമകൾ നേരത്തെ മുങ്ങിയിരുന്നു ഇവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല തട്ടിപ്പിനിരയായ വയനാട് ബത്തേരി തൊടുവട്ടി സ്വദേശി അനൂപ് ടോമി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു അനൂപിന്റെ പിതാവും ഏജൻസിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ഉത്തരാണ്ടിലെ ഹൽദ്വാനിയിലെ കൂട്ട കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത സുപ്രീംകോടതി അയ്യായിരം അൻപതിനായിരം പേരെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെയുള്ള കൂട്ട കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ മോശം സാമൂഹിക സാഹചര്യമാകം ഉണ്ടാക്കുക എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കൂട്ട കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ വിഷയം പരിഗണിച്ചത് ഹൽദ്വാനിയിൽ വികസനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്ന് റെയിൽവേ വാദിച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടാൽ മേഖലയിലെ റെയിൽവേ വികസനമാകും പാതി വഴിയിലാവുക രേഖകൾ പരിശോധിച്ച സുപ്രീംകോടതി റെയിൽവേയുടെ വാദങ്ങൾക്ക് മേൽ മറുചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ കോളനിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയും പിൻഗാമികളെയുമാണ് കുടിയിറക്കേണ്ടത് ഇവരിൽ ചിലരുടെ പക്കൽ പട്ടയമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഭൂമി വാങ്ങിയതാണെന്ന് രേഖകൾ പറയുന്നു അറുപത് എഴുപത് വർഷമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ ഇരുട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇറക്കാനാകും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പുനരധിവാസം മാനുഷിക പരിഗണനയായി ലഭിക്കണം പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിനോടും റെയിൽവേയോടും ഇതിനായി ശ്രമിക്കാനും മറുപടി സമർപ്പിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാകും ഹർജി വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുക അതുവരെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നിന് തുറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണ റാലിയിലാണ് നിർണായക പ്രഖ്യാപനം രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം വൈകാൻ കാരണക്കാർ കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്ത് നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് അകന്നുവെന്നും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പരിഹാരമായില്ല എന്നും അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതോടെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി